ஹலோ ஆல் ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி அண்ட் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா லொரன்ஸ் கர்வ் கர்ஸ்னட் கர்வ் அண்ட் கினி கோவிஷன்ட் அண்ட் எங்கிள்ஸ் லா பற்றி பார்ப்போம் அண்ட் இது வந்து சாப்டர் ஃபோர் ஆஃப் சங்கர் கணேஷ் பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற சாப்டர் ஸோ இது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு இது ஏன் நான் இந்த பார்ட் மட்டும் எடுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறக்காக தான் சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸில் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்கள் அண்ட் டெலகிராம் லிங்க்கும் இருக்குது அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபீஸை வந்து ஒரே நேரத்தில் பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் பே பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் நான் எது இதெல்லாம் கவர் பண்ணுவேன் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் புக் ஸோ மேக்ரோ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் சங்கர் கணேஷ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் லெசன் போயிட்டுருக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னா வந்து இன்னிக்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யா ஸோ லொரன்ஸ் கவ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ லொரன்ஸ் கவோட டயக்ராம் வந்து இப்படி தான் லொரன்ஸ் கவ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து லொரன்ஸ் கவ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க லொரன்ஸ் கவ் இஸ் கவ் மேப்ஸ் இஸ் கவ் தட் மேப்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் ஆர் வெல்த் ஏர்ன்ட் ஆர் அப்ராப்ரியேட்டட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் ஏர்ன்ட் தட் பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் ஆர் வெல்த் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது ச மக்கள் வந்து இங்கே இருப்பாங்க பீப்புள் இங்கே இருப்பாங்க அவங்க எவ்வளோ இன்கம் வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கும் அண்ட் எவ்வளோ மக்க மக்கள் வந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸாஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த கியூமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் இஸ் மெஷோர்டு வந்து ஒய் ஆக்சஸ் நான் சொன்னேன் இன்கம் வந்து ஒய் ஆக்சஸ் அப்புறம் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருப்பாங்க அண்ட் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபி வந்து இந்த லைன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்ததுன்னா இன் ஈக்வாலிட்டியாக இருக்குது யாருமே வந்து இன்ஈக்வாலிட்டியில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் பட் இந்த லைன் வந்து அப்படியே கர்வ் ஆகி போச்சுன்னா இதுதான் லொரன்ஸ் கர்வ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த லொரன்ஸ் கர்வ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் இது ஃபுல்லாக ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஜீரோ டு இந்த சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மக்கள் வந்து ஸோ ஐம் சாரி ஜீரோ டு நைன்டி ஸோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மக்கள் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்கம் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து இன்கம் ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இன்கம் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மக்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இதில் டினோட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மிச்சம் இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் தான் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த கிராஃப் வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் கினி கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த லொரன்ஸ் கவ் வச்சு தான் கினி கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க கினி கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இன்னீக்வாலிட்டி ப்ரிவேல் ஆகிட்டுருக்கு நம்மளோட எக்கனாமியில் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கினி கோஎஃபிஷியன்ட் இப்போ கினி கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஜீரோ டு ஒன் வரைக்கும் வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க ஜீரோனா என்ன ஒன்னா என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஜீரோனா பர்ஃபெக்ட் ஈக்குவாலிட்டியாக இன்னீக்வாலிட்டியாக இல்லை ஒன்னா பர்ஃபெக்ட் ஈக்குவாலிட்டியாக இன்னீக்வாலிட்டியாக அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன் அது அப்படிங்கிறது ஸோ கினி கோஎஃபிஷியன்ட்டை வச்சு எவ்வளோ இன்னீக்வாலிட்டி இருக்குது நம்மளோட எக்கனாமியில் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ லொரன்ஸ் கவ் வச்சு தான் கினி கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கர்ஸ்னட் கவ் ஸோ இந்த கவ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கவ் வந்து அப்படியே வந்து இப்படி இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நார்மலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கர்ஸ்னட் கவ் சேஸ் தட் இன் அ டெவலப்பிங் எக்கனாமி இனிஷியலி த இன்ஈக்வாலிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் வித் இன்க்ரீஸ் இன் க்ரோத் த இன்ஈக்வாலிட்டி வில் கம் டவுன் ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் இந்தியாலே வந்து அது க்ரோயிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இன்னீக்வாலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்னீக்வாலிட்டி வந்து இப்படி ரைஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஒய் ஆக்சஸில் இன்னீக்வாலிட்டி இது பர் கேபிட்டல் இன்கம் ஸோ இப்படியே வந்து இன்னீக்வாலிட்டி போயிட்டே இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ட்டன் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் வந்து அது இன்னீக்வாலிட்டி குறைஞ்சி வந்துடும் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இந்த ரிச்சாக இருக்கிற மக்கள் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பில்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய வெல்த் அக்யூமுலேட் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது நிறைய
த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து அவனோட எதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவன் மூவாயிரம் ரூபா வாங்கிறப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் இவன் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குறப்போ வந்து பாதி பாதி ஸ்பெண்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ பாதி பாதினா அஞ்சாயிரம் ரூபா தானே ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அவையே மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா மட்டும் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் அப்போ அவன் மிச்ச காசெல்லாம் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ ஃபுட்டில் வந்து கம்மி பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ முதல்ல ஆயிரத்தி ஐநூறுவா விட மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்சல்யூட் டேர்மில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாயில் மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆனால் மூவாயிர ரூபாயில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஐம் சாரி மூவாயிரம் ரூபாயிலேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் செலவு பண்ணிட்டு இருந்தவன் இப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் அவனை டோட்டல் இன்கம்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் ஸோ இதுதான் வந்து எங்கல்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு லாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலு லா எங்கல்ஸ் லா ஒன்று கேர்ஸ் கேர்ஸ்நெட் கேர் வந்து இப்படி பிலோவில் இருக்கும் ஸோ இன்னிக்வாலிட்டி வந்து ஃபஸ்ட் ஆரம்ப காலத்தில் அதிகமாக இருக்கும் போக போக கம்மியாயிரும் அப்படிங்கிறது கினி கோஃபிஷன் லொரன்ஸ் கேர் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க லொரன்ஸ் கேர் வந்து இன்னிக்வாலிட்டியை மெஷர் பண்ணுற கேர் ஸோ இந்த நாலு விஷயத்தையும் வந்து மைண்டில் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய டெஸ்ட் பேப்பர்ஸில் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் யா ஸோ உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணணுன்னா கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க அண்ட் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் டெய்லி போஸ்ட் வந்து அங்கே தான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் அது இல்லாமல் ஃப்ரீ லைவ் கிளாஸஸ் பற்றியெல்லாம் வந்து அதில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீ லைவ் கிளாஸஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணுன்னா குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யா ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் இது இல்லாமல் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் இல்லை ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி என்வரான்மெண்ட் பாலிட்டி அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அஞ்சு சப்ஜெக்டையும் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ஓரியன்டாக எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த டிசம்பருக்குள்ள டிசம்பர் டு ஜான் மெட்குள்ளே கோர்ஸஸ் வந்து முடிஞ்சிடும் ஜாகிரஃபி வந்து இப்போது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக் போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து மாடர்ன் இண்டியா ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓவர் ஸோ இந்த கோர்ஸில் எல்லாம் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ கிளியராக வேர்ட் பை வேர்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லாமல் நான் சமைச்சி டெக்ஸ்ட் புக்ஸையும் வந்து கவர் பண்ணி எடுப்பேன் அண்ட் யா ஸோ தட்